എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും യേശുമിശയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പാഠത്തിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചന വിധേയൻ അപ്പോൾ നാം ഇനി ഒരു വർഷക്കാലം വചനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കെല്ലാവരും വചനത്തിൻ്റെ പാതയിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ ദൈവ വചനം ഒരു കൊച്ചു കഥയിലൂടെയാണ് ഈ പാഠഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞു കഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ കഥയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠം തുടങ്ങുക ഒരു തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി വൈകിട്ട് ട്യൂഷന് പോവുമായിരുന്നു ട്യൂഷന് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ ജൂൺ മാസത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര മഴയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഭയങ്കര എന്താണ് രാത്രി ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇരുട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടും മഴയും മിന്നലും ഇടിയൊക്കെ ആയിട്ട് കുഞ്ഞിന് പേടിയായി തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ പ്രായമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ പേടിയാകുമല്ലേ ഇരുട്ടിയൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ വേണം അമ്മ വേണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ തോമസിന് വളരെയധികം പേടിയായി തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അനുസരണയും ദൈവഭയമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോമസ് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാവോ ഈശോടുത്ത് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പിതാവേ എനിക്ക് ആ വഴി കാട്ടിത്തരണമേ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോ പതുക്കെ ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം വീശുകയും ആ പ്രകാശത്തിലൂടെ ആ പുഴയരികിലൂടെ പുഴയരികെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നടന്നു പോയിരുന്ന നമ്മളിന്ന് റോഡിലൂടെയൊക്കെയല്ലേ നടന്നു പോവാ പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് പുഴയരികിലൂടെയാണ് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ പുഴയരികിലൂടെ ആ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിലൂടെ കുഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നടന്നു പോയി അപ്പോ കുഞ്ഞ് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി കാരണം ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ദൈവം നമുക്ക് തനിക്ക് നടക്കാനൊരു വെളിച്ചം കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയം അവൻ ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഷയിൽ അവന് അറിയാവുന്നുള്ള രീതിയിൽ നന്ദി പറയുകയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയമുള്ളവരായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവരെ അനുസരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കഥ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഈ വർഷക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ദൈവഭയമുള്ളവരായിരിക്കുക ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുക ഈശോടത്ത് ആയിരിക്കുക നന്നായിട്ട് അനുസരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ദൈവവചനം അടങ്ങുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിനെയാണ് നാം ബൈബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സ്വർഗ പിതാവുണ്ട് ആ പിതാവിനെ നാം എന്ത് വിളിക്കുന്നു ദൈവമെന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ ദൈവപിതാവിൻ്റെ വചനമടങ്ങുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെയാണ് ബൈബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാം എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വചനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അല്ലെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് നമ്മളോട് എന്താണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ബൈബിളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ അതിലും വലിയൊരു പിതാവാണ് ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അടങ്ങുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വചനമാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും ഇടപഴകാനും വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവനിപേക്ഷിത ഗ്രന്ഥം ദൈവം ആവശിക്കുന്നു ബൈബിളിൽ ദൈവം ആവശിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് എന്താണ് ബൈബിൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം ദൈവം അതിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ദൈവം വസിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് പുസ്തകമാണ് സാധാരണ പുസ്തകമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന നമ്മളുടെ സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുന്ന വചനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ ദൈവനിവേശിത ഗ്രന്ഥം എന്ന് ബൈബിളിനെ പറയുന്ന
ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന പുസ്തകം എപ്പോഴും ദൈവത്തിനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും നമ്മളുള്ള സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുവാനുമുള്ള പുസ്തകമാണ് സാധാരണ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ സാധാരണ ചെയ്യുക അവിടെ ഇടും ഇവിടെ ഇടും അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വലിച്ചെറിയും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ എവിടെയെങ്കിലും നല്ലൊരു ഭാഗത്തായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കും അത് തിരിച്ച് അതുപോലെയൊക്കെ വെക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളും ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോ അങ്ങനെ ആണ് ബൈബിള് സൂക്ഷിക്കുക ഒരു സാധാരണ പുസ്തകമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെ ലൈബ്രറി പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് പോലെയോ ഒരു സാധാരണ പുസ്തകമല്ല ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അടങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ നമുക്കറിയാമോ ഇത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതിയതായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് എഴുതാനുള്ള കാരണമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രചോദനത്താലും സഹായത്താലും ആ മനുഷ്യ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുതിയ വചനമാണ് ബൈബിൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് സാധാരണ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആ ഇങ്ങനെ എഴുതൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുതിയതൊന്നുമല്ല കാരണം ദൈവം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു വരമായിരുന്നു പ്രചോദനമായിരുന്നു ബൈബിൾ എഴുതാനുള്ളത് അങ്ങനെ സാധാരണ ആൾക്കാർ നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പണ്ട് കാലത്ത് എന്താണ് കൈകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രചോദനത്താലും എന്താണ് സഹായത്താലും എഴുതി എഴുതിപ്പിച്ചു അത് പിൽക്കാലത്ത് സഭ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു സഭ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ഇത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനമടങ്ങുന്ന പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ വായിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കാനുള്ളത് അപ്പോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ജീവിക്കാനുള്ളത് അപ്പോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ബൈബിളിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ദൈവമുണ്ട് അല്ലെ ദൈവമുണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ട് ആരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആണ് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ദൈവം തന്ന ഒരു വലിയ അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ബൈബിൾ എന്താണ് ബൈബിൾ വായിക്കുക വഴി നമുക്ക് ആരോടാ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈശോട് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു മനുഷ്യ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രചോദനത്താലും സഹായിക്ക സഹായത്താലും മനുഷ്യർ തന്നെ എഴുതിയതാണ് ബൈബിൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് സജീവവും ഊർജ്ജസ്വലവുമാണ് ഇരുതല വാഴിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതും ചേതനയിലും ആത്മാവിലും സന്ധി ബന്ധങ്ങളിലും ഓക്കെ ചേതന ആത്മാവ് സന്ധി ബന്ധം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടുകൾ അല്ലെ സന്ധി ബന്ധങ്ങളിലും തുളച്ചിറങ്ങി വെച്ചാൽ ആ ഇരുതല വാള് ഒന്ന് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറ്റും അതിലും വേഗത്തിൽ തുളച്ചിറങ്ങുന്നതാണ് വചനമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങളെയും ഒക്കെ വിവേശ കാണിക്കും നമുക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വിഷമം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം ടീച്ചറിന് വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ ബൈബിൾ എടുക്കും ബൈബിൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ പല വിഷമ ഘട്ടത്തിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ് വചനം വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളെ അത്യധികം സ്നേഹിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ വായിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പൊ അടുത്തതായി ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എന്നാണ് സാധാരണ പുസ്തകം പോലൊരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നടന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിൾ എന്ന എന്നാണ് പുസ്തകം ബിബ്ലിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ബൈബിൾ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് ബിബ്ലിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ബൈബിൾ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് ബിബ്ലിയ എന്ന ചെറിയ പുസ്തകം എന്നാണ് അർത്ഥം ബിബ്ലിയ 
എന്നാണ് ചെറിയ പുസ്തകം കുഞ്ഞു പുസ്തകം എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ വാക്കിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടായത് ബൈബിൾ എന്ന പദം ഉണ്ടായത് ആദ്യമായിട്ട് ബൈബിൾ കാണപ്പെട്ടത് വിശുദ്ധ ക്ലമനിന്റെ രചനകളിലാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ ആ ഇതിൽ വിശുദ്ധ ക്ലമനിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ രചനകളിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെട്ടത് ബൈബിൾ എന്ന വാക്ക് കാണപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബൈബിൾ കാണപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം ബൈബിളിനെ വിളിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാ ബിബ്ലിയ എന്നാണ് അപ്പോൾ ടാ ബിബ്ലിയ എന്ന വാക്ക് മാറ്റി എടുത്തിട്ടാണ് എന്തായി ബൈബിളായി മാറിയത് അപ്പോ ബൈബിൾ എന്ന പേര് നൽകിയതും വിശുദ്ധ ക്ലമന്റ് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ക്ലമന്റ് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിന് നൽകിയത് അടുത്തതായിട്ട് വിശുദ്ധ ജ്വറം ഇതൊന്നും പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ളതല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബൈബിളിനെ കുറിച്ചല്ലേ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ അതൊന്ന് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ നോക്കിയെടുത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ജെറോമിൻ്റെ ആണ് വിശുദ്ധ ജെറോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ജെറോം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം ബൈബിളിനെ ദിവ്യ ഗ്രന്ഥശാല അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈൻ ലൈബ്രറി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവൈൻ ലൈബ്രറി എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ബൈബിളിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എ ഡി നാനൂറ്റി അഞ്ചിൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാക്കി ഈ ബൈബിളിനെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാക്കി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ വിശുദ്ധ ജെറോമാണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലോട്ട് ആക്കിയത് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ബൈബിളിൽ അധ്യായങ്ങളുണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ വായിക്കുന്നത് സാധാരണ അധ്യായം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഇബ്രാഹിക്കാർക്ക് ഏത് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അപ്പോൾ അതിൽ കാർഡിനൽ ഹ്യൂഗോ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എ ഡി ആയിരത്തി അറു അറുപത്തി മൂന്നിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ അധ്യായങ്ങളായി തിരിച്ചു ബൈബിളിനെ അധ്യായങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചത് ആരാണ് കാർഡിനൽ ഹ്യൂഗോ അദ്ദേഹമാണ് ബൈബിളിനെ അധ്യായങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചത് അപ്പൊ മറക്കരുത് കാർഡിനൽ ഹ്യൂഗോ അടുത്തത് ജോൺ വിക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പരിഭാഷ നടത്തി അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് ഹെബ്രായ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാറ്റിൻ പിന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് പരിഭാഷ നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പരിഭാഷ നടത്തിയ ആൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം എന്ന് പറയും ജോൺ വിക്ലിഫ് എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയിലിരിക്കണം കേട്ടോ പഠിക്ക ആ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ജോൺ വിക്ലിഫ് അടുത്തത് റോബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അദ്ദേഹത്തിന് പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാമെന്നുള്ള പേരെന്ന് പറയുന്നത് റോബർട്ട് സ്റ്റീഫൻ എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബുക്കുകളിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ശരിക്കും റോബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ റോബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് റോബർട്ട് സ്റ്റീഫൻ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിൽ റോബർട്ട് സ്റ്റീഫൻ ബൈബിളിനെ എന്താക്കി തിരിച്ചു വാക്യങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ അധ്യായങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോ ഈ റോബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ റോബർട്ട് സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തു ബൈബിളിനെ വാക്യങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് പ്രവർത്തനം അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബൈബിള് തുറക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവമുണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് എന്താണ് ബൈബിൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ആമുഖം വായിക്കുന്നത് ആമുഖത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിലായിരുന്നാലും പുതിയ നിയമത്തിലായിരുന്നാലും ആമുഖമുണ്ട് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആമുഖം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകത്തിലോട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും വായിക്കുമല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് വരെയ